Y el ministro de Seguridad compartió algunos resultados del cerco militar instalado en Soyapango y sobre el régimen de excepción que lleva más de ocho meses de vigencia. Más de 400 miembros de pandillas han sido capturados dentro del cerco militar que se implementa en el municipio de Soyapango, de acuerdo con las autoridades, como parte de la fase 5 del Plan Control Territorial. Según el ministro de Justicia, son 40 puntos de extracción los que se han instalado dentro del perímetro, que está siendo monitoreado por más de 10.000 elementos de seguridad. El funcionario detalló que a la fecha han logrado desarticular más del 70% de los grupos criminales que operan en el país. Solo bajo el régimen de excepción han capturado 900 cabecillas de pandillas y 10 de los 15 corredores de programa instalados en el territorio. Recientemente uno de ellos fue deportado desde Guatemala y también se capturó a la persona que se dedicaba a sacarlos de forma ilegal de El Salvador hacia el país vecino. El ministro también mencionó que han logrado reducir a un 20% la impunidad que se tenía en años anteriores. Por ejemplo, menciona que tres de los cuatro homicidios cometidos en los primeros días de diciembre ya han sido resueltos. Además, resaltó que el país estaría cerrando el 2022 con una tasa de homicidios del 8% por cada 10.000 habitantes. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.